，你再给我说一遍。不要！啊，好，对，就这样。哇，宝石，两个都保持这个姿态，我要勾像了。各位大人，请看。这，你看你，啊，刘大人。嗯，做工还可以，就是要舍得用料。杜大人，这女儿图的尺度是不是，这难免有损大唐的风仪呀、啊？下官也是觉得，如此明火执仗的拿到面上来。难免让人诟病啊！既然是女儿图，对方又没提什么要求，那本官就做主了。照这样，先生产一批，送交加尔木如何？嗯嗯。怎么样？我觉得啊，比我师傅手里那些还要生动。是多了些野趣，人物甚是生动撩拨。那就赶紧安排生产吧。主子，咱们生丝不够了。啊？哎，你家大业大，到这个节骨眼上，你生丝都没了。桑丝季已过，这东西有生虫，谁的手里也不会多备货。要搁往年呢，大家手里多少会存一些。可这次问，所有的生丝全都被官府强行低价收走。被官府收走了，是，说咱们属地的生丝不行，将来要换江南种。他们说不行就不行，那岁数为什么在江南采吧？还不是因为咱们这儿的蜀锦质量好。要不然，你在南城再找找，听说南城蚕农手上还有少量的生碱。我，他刚也说了都被官府收走了，我去也变不出来啊。神仙流那些是要做残床的，又是血汗。我来想办法。殿下，里面是空的。生丝呢？不是说都收来了吗？呃，殿下，这生丝不易保存，都坏掉了。荒唐！殿下息怒！殿下息怒！殿下岁数需要生丝，你们都收来了，却又白白丢掉，到底是什么意思？这这收丝是银城的老规矩了，每年多余的生丝都要收走，也是为了防止饥荒掉价。所有行业几乎都是如此，这官府对市场的调控也就体现在这儿了。那你们丢哪了？啊，丢丢丢丢丢到哪儿，我也不知道。不过
都没用了，不是？说的也是，起来吧。谢殿下，谢殿下，谢殿下果然还是这儿啊！说到特殊保存，只有这里算是。对了，殿下您看，这生司每年都会有一笔收入，但是平时收的都会晚一个月，就这次收的特别早。以前收的晚，那是因为马上就有新司出来，大家低价被收也就算了。但这次，他为了给新司路使绊，所以露出了马脚。不过这生司存进去几日之后就会取出来，莫非？当然是高价卖给其他缺司的地方，可惜啊，这生司上面没有写名字，都不知道谁存的。你说在这银城，谁能又管生司又管胡椒？哎，你看，这上面还有几笔语焉不详的东西，我之前都没注意。看来整个黑银行都是杜长风的小金库啊。那殿下，您现在要拿这些生司给龙姑娘吗？鱼那么大，我可不想下了。两百单上到胡思鱼购单，说，你也说够。嗯、李某，多谢昭王殿下，支持是自然的。但是是给龙帮主，李庄主连公谢本钱都看不上，我这点小小的支持，自然是入不了你的眼。哎呀，够义气，看见没？兄弟就要这样做，关键时候不掉链子。谁要和你做兄弟兄弟？郝世成说啊，既然殿下都用了面子，我龙珠帮也不是吃干饭的。裁判，上硬菜。好嘞。上眼瞅瞅，这是什么？这么多的生死，你从哪儿弄来的？那些蚕农家的血本，将蚕种掏出来的生死，哎，胡说好，人家贡献出来，这明年的生计可就都靠你了。那是当然，我必定会数倍报答他们的。反正说话也是打白条，能不能兑现，全凭自己良心。